நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்அணுகுமுறையோடு தொண்ணூத்தி ஒன்றுக்கு பிறகான இந்த இந்தியாங்கிறது ஒரு நவீன இந்தியான்னு சொல்லலாம் உலகமய மக்களுக்கு பிறகு இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஆக விரும்புகிற இந்தியா மிடில் கிளாஸ் இந்தியா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம பழைய பழைய கனவுகள் அப்படிங்கிறது அதன் வழி நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நிறைய குறைகள் இருக்கலாம் இந்த தேசம் உலக அரங்கில் இப்படிப்பட்டதாக மாற வேண்டும் இந்த துறையில் இப்படி உருவாக வேண்டும் இந்த துறையுடைய இந்த பிரச்சனைகள் இப்படிப்பட்டு களையப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை ஒரு புதிய நவீன இந்தியா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கனவு இருக்கிறது இன்றைய நீயானா என்ன பேச போகிறது அப்படின்னா சில இன்டலக்சுவல்ஸை ஒவ்வொருத்தரும் சில நிமிடங்கள் உங்களோடு தங்களுடைய கருத்துக்களை என் கனவு இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் திரு முருகானந்தம் அவர்கள் லெட்ஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் முருகானந்தம் இவருடைய பேர் திரு முருகானந்தம் அவர்கள் சொந்த ஊர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் தொழில் விவசாயம் விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் அது சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர் பரந்த இலக்கிய வாசிப்பு கொண்ட ஒரு இளைஞர் எல்லாருக்குமான கனவுகளுக்கும் இடம் கொடுக்கிற ஒரு இந்தியா அந்த இந்தியா உங்களுடைய கனவு பகல் கனவாக இருந்தாலும் கூட அதற்கு இடம் கொடுக்கும் அந்த வகையில் தான் என்னுடைய கனவுகளுக்கும் இந்த இந்தியா இடம் கொடுத்திருக்கிறது உங்கள் அனைவருடைய கனவுகளுக்கும் இந்த இந்தியா இடம் கொடுத்திருக்கிறது நான் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்துக்கு போகும்போது ஒரு விஷயம் எனக்கு நடந்துகிட்டு இருந்தது அந்த ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஐம்பது இருபது நரிக்குறவர்கள் இணைந்து தங்களுடைய கோரிக்கைகளுக்காக போராடி கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு அந்த சித்திரம் மிக ஒரு பெரிய மன எழுச்சியை தந்தது இந்த பலதரப்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற இந்தியாவில் இந்த ஜனநாயகத்தில் நாமக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கிற தருணம் இந்திய ஜனநாயகத்தின் ஒரு மகத்தான தருணமாக எனக்கு பட்டது இந்த அடிப்படையான ஜனநாயகத்திலிருந்து தான் இந்தியாவினுடைய வருங்காலமும் நம்முடைய கனவுகளும் இதையொட்டி தான் இருக்க முடியும் இதை தார்ந்து உங்களுக்கு சில கனவுகள் இருக்கலாம் அது குறித்து உங்களோடு உங்களுடைய கேள்விகளை நான் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எல்லாருமே அவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடாக பண்ணுறது கிடையாது இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறவங்களும் அவங்களோட பசங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நினைப்பில் இருக்காங்க அதை நீங்கள் எப்படி வந்து எல்லாரும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த உலகமய மாதல் காலகட்டத்தை எதிர்கொள்வதற்காக நமக்கு சில விஷயங்கள் தேவைப்படுது அது வி விவசாயம் அது விதிவிலக்காக இருக்க முடியாது அது தன்னளவில் சில விஷயங்களை மாற்றங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டும் இப்போ இந்திய விவசாயம் என்பது எல்லா காலத்துலேயும் ஒரு ஃபியூடல் செட்டப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்குது ம ஒரு நில உடைமை சார்ந்த ஒரு அமைப்பாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது நில உடைமை சார்ந்த அமைப்புக்கு பின்னாடி ஒரு முதலாளித்துவ காலகட்டம் முடிந்து நாம் இன்னும் உலக பயமாக்கல் காலகட்டத்துக்கு வந்துட்ட பின்னாடியும் இன்னும் அந்த நில உடைமை சார்ந்த அணுகுமுறைகளோடு விவசாயத்தை அணுகணும்னா நம்ம ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் ஆனால் இது இந்த இது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் நான் இணைந்து வேலை செய்கிற யாருமே ஒருத்தர் கூட இளைஞர் கிடையாது அவங்க எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது வருடங்கள் கழிந்தவர்கள் அவர்களுக்கு இந்திய விவசாயத்தை பற்றியோ மற்ற இந்திய விவசாயிகள் எதிர்கொள்கிற பிரச்சனைகளை பற்றியோ அல்லது உலக விவசாயமும் உலக மயமாக்கல் சூழ்நிலையில் விவசாயத்தினுடைய இடம் என்பது ஒரு ஒரு தரவு நவீன பார்வை இல்லை அதாவது ஒரு உலக மயமாக்கல் சூழலுக்கு பொருத்தமான ஒரு விவசாயம் அல்லது உலக மயமாக்க சூழலை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு விவசாயம் எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு அடிப்படை பார்வையை நம்ம உருவாக்க வேண்டியது இருக்குது அந்த விஷயத்தை ஒரு பெரிய வெட்டிடம் நிலவு தான் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ளே போகணுங்கிற ஆசை எப்படி வந்தது அதுதான் இங்கே மெயினாக ஒரு கொஸ்டின் என்னோடய ஃபேமிலிக்கான சர்வைவலாக விவசாயம் மட்டும்தான் இருந்தது ஏன்னா என்னோடய ஃபேமிலி விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருந்தது ஆனால் தொழில் சார்ந்து நான் விவசாயியாக இருக்கிறேன் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்காக பேசுகிறேன் விவசாயிகளோட பிரச்சனைகளை அரசுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இந்த மாதிரியான வேலைகளை தான் நான் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இந்த இந்த தலைமுறையில் என்னோடய இணை யாராவது தயாராக இருப்பாங்களான்னு நான் காத்துட்டு இருக்கேன் அது விவசாயம் செய்கிறதுக்கு இல்லை அதுக்கு மட்டுமல்ல விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவதற்கும் விவசாயிகள் பிரச்சனைகள் பற்றி ஒரு புதிய பார்வையோடும் யாராவது எனக்கு கிடைச்சா எனக்கு அதே பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் முருகானந்தம் வெரி நைஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அடுத்து இந்த வரிசையில் வரப்போகிறவர் தமிழகத்துடைய மிக முக்கியமான எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான திரு இமயம் அவர்கள் லெட்ஸ் வெல்கம் வாங்க சார் இமயம் அவர்கள் அடிப்படையில் ஒரு ஆசிரியர் கோவேறு கழுதைகள் அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு ஆங்கிலத்தில் இது மொழிபெயர்க்கப்பட்டு தற்போது தமிழ்நாட்டில் 
ஏழு பல்கலைக்கழகங்களில் அது பாடமாக இருக்கிறது அப்புறம் ஆறுமுகம்னு ஒரு நாவல் அது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அதே போல் செடல்னு ஒரு நாவல் நான்கு பல்கலைக்கழகங்களில் அது பாடமாக இருக்கிறது மண்பாரம் வீடியோ மாரியம்மன் கொலைச்சேவல் அப்படிங்கிற சிறுகதை தொகுப்புகள் இவருடைய படைப்பில் உருவாக்கப்பட்டவை பெத்தவன் அப்படின்னு ஒரு நெடுங்கதை இதை ஆக்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்தால் ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு லட்சம் பிரதிகள் அந்த நாவல் அந்த நெடுங்கதை விற்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய இந்தியா காலங்காலமாக பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தன்னைத்தானே பேணி காத்து கொண்ட தன்னைத்தானே பராமரித்து கொண்ட சுயசார்பு தன்மை உள்ள ஒரு கிராமமாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் அண்மை காலங்களில் அது என்னவாக மாறியிருக்கிறது என்றால் விவசாயத்திற்கு நெல் கொடு அப்படின்னு அரசாங்கத்திற்கு கெஞ்சக்கூடிய ஒரு நிலை இன்றைக்கி உருவாயிருக்கு உரங்கூடு அப்படின்னு கெஞ்சக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்குது உண்மையிலே கிராமத்தார்கள் தாங்களாக உருவாக்கி கொண்டார்களா என்றால் இது ஒரு செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் விவசாயங்கிறது தாழ்வான தொழில்கிற நம்முடைய மனோபாவம் ஒரு டாக்டர் தான் வந்து நாட்டுக்கு முக்கியம்னு நினைக்கிறது ஒரு இன்ஜினியர் தான் ஒரு நாட்டுக்கு முக்கியம்னு நினைக்கிறது ஒரு விவசாயி முக்கியம் இல்லையா டாக்டருக்கு இது தொழில் சார்ந்த வேறுபாடு ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு சமூகத்தில் டாக்டரும் தேவை ஒரு இன்ஜினியரும் தேவை அதே அளவுக்கு விவசாயியும் தேவை இது வந்து இந்த உடம்பில் வந்து இந்த பாகம் இல்லாட்டினா பரவாயில்ல இந்த பாகம் பரவா இல்லாட்டி பரவாயில்ல அப்படி நினைக்க முடியாது அப்படி நினைக்கிற விளைவாகத்தான் நாம் விவசாயத்தை வந்து சீரழித்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா கனவையும் விட எனக்கு நம்முடைய கிராமங்கள் தற்சாப்பு தற்சார்புடைய கிராமங்களாகவும் தன்னைத்தானே பேணிக் கொள்கிற கிராமங்களாகவும் இருக்க வேண்டும் அதுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் கனவுகளாக இருக்கிறது ஆகவே அந்த கனவு தான் என்னுடைய பெருங்கனவு சார் இப்போ கிராமத்தை வந்து நீங்கள் அது தன்னைத்தானே பேணி காத்துக்கணும்னு சொல்கிறீங்க இவர் சொன்ன மாதிரி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி அடி வேறுபாடு அங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிராமங்கள் தன்னைத்தானே பேணி காத்துக்கிட்டா அங்கே இருக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற உயர் ஜாதிகள் மட்டும்தான் வாழ்வாங்க இந்த ரொம்ப லோ கம்யூனிட்டிலாம் வந்து ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்டுருவாங்க ஸோ இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கா இல்லையா எல்லாருடைய ஒரு குற்றச்சாட்டாக வந்து கிராமத்தில் மட்டுமே ஜாதி இருக்குது கிராமத்தில் மட்டுமே வன்முறை ஜாதிய வன்முறை இருக்குது அப்படிங்கிறலாம் இல்லை நகரத்தில் இன்றைக்கி ரொம்ப படித்த உங்ககிட்ட ஜாதி இல்லையா நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க உங்களோட இன்டர்நெட் வழியா என்னுடைய ஜாதியில் இந்த பிரிவில் இவ்வளோ உயரத்தில் இவ்வளோ சைஸில் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை வேணும் இந்த படிப்பில் இவ்வளோ சம்பளத்தில் வேணும்னு தான் கேட்குறீங்க கிராம படிக்காதவங்கிற ஜாதி உணர்வை விட படித்தவங்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு ஆனால் இந்த ஜாதிய உள் முரண்பாடுகள் ஜாதிய கலவரங்கள் இருந்தால் கூட கிராமத்திற்கென்று ஒரு ஒருங்கிணைவு இருக்கிறது ஏன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஜாதியை நிராகரித்தா கூட அங்கே வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஜாதி தேவைப்படுது ஒரு ஆட்கள் தேவைப்படுது அதனால் ஒரு நேரங்களில் அடித்தால் கூட ஒரு நேரங்களில் அவங்கள அரவணைக்க கூடிய அவசியமும் கட்டாயம் இருக்கிறதால அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க சரி நீங்க வந்து ஒரு சில ஜாதிகள் வந்து வேலை செய்வதற்காகவே கிராமத்துல வந்து வச்சிருக்காங்க பல்வேறு பேர் வந்திருக்க முடியாது இதெல்லாம் இந்த அழுத்தங்களை மீறி இந்த அழுத்தங்களை தாண்டி போராடி வந்திருக்காங்க அதற்கு நம்முடைய சட்டங்கள் சில சலுகைகளையும் சில முன்னுரிமைகள் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் எதை திறந்தாலும் திறப்பீங்க ஜாதியை திறக்க மாட்டீங்க நம்முடைய மிக முக்கியமான ஆயுதமாக இருக்கிறது நம்முடைய கோமன துணியாக இருக்கிறது நம்முடைய ஜாதி அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ரொம்ப நாள் யார்ட்டையாவது இந்த கேள்வி கேட்கணுன்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டே இருக்கு நீங்கள் கிராமத்தை பற்றியும் அக்ரிகல்ச்சரை பற்றியும் பேசினதுனால கேட்குறேன் பசுமை புரட்சியை பற்றி உங்களோட என்ன என்ன பசுமை புரட்சி இந்தியாவில் ஒரு கட்டத்தில் வந்து வறுமை இருந்தது அது அந்த வறுமையை போக்குவதற்கு இந்த பசியை போக்குவதற்கு அரசாங்கம் ஒரு திட்டம் கொண்டு வருது விரைவான உற்பத்தி விரைவான உற்பத்தியின் வழியாக இந்த பசியை போக்க முடியுமா அப்படிங்கிற சில முன்னெடுப்பு எடுக்கிறாங்க அதை வந்து தவறுலாம் சொல்ல முடியாது அதில் நடைமுறையில் சில தவறுகள் இருக்கலாம் அந்த விதைகளில் அல்லது அந்த உரங்களில் சில தவறுகள் இருந்திருக்கலாம் அது திரும்ப வந்தது அப்படின்னா கிராமப்புறங்களில் நீங்கள் அதை வந்து ஆதரிப்பீங்களா நிச்சயமாக பசியும் வறுமை இருக்குது போக்கணும்னா வேறு ஏதாவது ஒரு புது இப்போ முருகானா சொன்ன ஒரு வரியை தான் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இந்த மண்ணுக்கு சேதாரம் இல்லாமல் மனிதர்களுக்கு சேதாரம் இல்லாத ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை புதிய விவசாய முறையை கண்டுபிடிச்சி இங்கே அனைவருக்கும் உணவு அளிக்க வேண்டியது ஒரு அவசியம் இல்லை அங்கே தான் நான் ஒரு முரண்பாடை பார்க்க பசுமை புரட்சி நீங்கள் ஆதரிச்சிங்க அப்படின்னா சுயசார்பு தன்மையை பற்றி பேச மாட்டீங்க சுயசார்பு தன்மையை பற்றி ஆதரிச்சிங்க அப்படின்னா பசுமை புரட்சியை பற்றி பேச மாட்டீங்க இது ஒன்றோட ஒன்று கலந்தது நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது என்னன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நேருடைய காலத்தில் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது இந்த பஞ்சம்
உதாரணமாக இங்கே தமிழ்நாட்டில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வெள்ளக்காரனுடைய ஆட்சியில் பெரும் பஞ்சம் நிலவியது அந்த பஞ்சத்தில் செத்தவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அப்போது ஒரு அரசு வந்து சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியது அப்போது இந்த பதுக்கல் காரர்களிடமிருந்து சில பேரையாவது காப்பாற்றுன்னு சொன்னால் சில முன் முடிவுகளை சில அவசர நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ அவசர நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியாது அப்படி நான் இருந்தவங்களாம் செத்து போடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது அப்போ பசுமை புரிஞ்ச முழுமையாக நான் ஆதரிக்கல அன்னைய காலகட்டத்தில் தவிர்க்க முடியாதா இருந்தது அவ்வளோதான்
அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல நீர் விநியோகத்தை தரவில்லை வாழ்க்கை பாதுகாப்பை தரவில்லை அவர்களுக்கு போதிய எதையுமே தரவில்லை அவர்களுக்கு நாம் தந்தது கடன் பயிர் கடன் சில மானியங்கள் ஆனால் அதையும் ஒரு தொழிலாக பார்க்கப்பட்டு தொழிலுக்குரிய அத்தனை விதைகளும் விவசாயத்தின் மீது சுமத்தப்பட்டு அதை மேலும் தொடர முடியாத ஒரு அவலநிலைக்கு ஆட்பட்டிருக்கிறது ஆகவே என்னுடைய கருத்தில் கல்வி ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் முழுமையாக வழங்கப்பட வேண்டும் அதற்கு எந்த ஒரு நிபந்தனையும் எந்த ஒரு விதியும் வைக்கப்படக்கூடாது விவசாயம் பயிர் தொழில் உழவு இந்த தேசத்தில் முழுமையாக ஆதரிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கும் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படக்கூடாது இதுதான் என்னுடைய கருத்து எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ போய் சேர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து சாத்தியமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல எல்லாருக்கும் கல்வி போய் சேராதா இல்லை எல்லாருக்கும் ஐ மீன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா இல்லைன்னு தெரியல இப்போது அது ஒரு தனியார் மயமாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடாது அதற்கு ஒரு அது ஒரு விளைப்பண்டமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ கல்வியை வந்து இலவசமாக்கிடலாங்கிறது உங்களோட ஒப்பீனியனா இல்லை கல்விக்கு விளை வைக்கலாம் என்று சொல்வீர்களா கல்விக்கு இப்போ இருக்கிற இப்போ இப்போ இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன் விலை வகுப்பது யார் அதற்கு என்ன விலை சரி கல்வி இலவசமாக்க இலவசமாக்கிடலாம் ஆனா இப்ப பணக்க இலவசங்கிறது கூட ரொம்ப மலிவான வார்த்தைங்க கல்வி உரிமையாக்கப்படும் சரி இது கார்பரேட்டுக்கான அரசாங்கம் நீங்க நம்புறீங்க கார்பரேட் அப்படிங்கிறது வந்து தொழில் துறையில் இருக்கட்டுங்க சிறு அமைப்பாகவோ இருந்து செய்ய முடியாத ஒரு பெரும் தொழில் மற்ற பிற செயல்களை ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் செய்யட்டும் கல்வி என்பது அந்தந்த இடத்தில் அந்தந்த மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு உரிமை பொருள் கல்வியை வந்து உரிமையாக்கப்பட வேண்டிய காலத்திலிருந்து தாண்டி கல்வி பணமாக்கப்பட வேண்டிய காலம் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல கல்வியை வந்து எப்படி வந்து மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுக்கணும் எதை பணமாக்கப்பட கூடாதோ அதை பணமாக்கவே கூடாது இல்ல நம்ம ஆக்கிட்டோம் அந்த அதுதான் விழுமியங்கள்னு பேரு இல்ல அதுக்கு எல்லாவற்றையும் பணமாக்கலாம் என்றால் அப்புறம் என்ன அப்புறம் என்ன இருக்கு ஒரு கிராமப்புற மாணவன் அடிப்படை கல்வி பெற்றுவிட முடியும் அவன் எண் அறி எண் எழுத்து அறிந்தவனாக இருக்க முடியும் அதற்கு மேல் உயர்கல்வின்னு ஒன்று இருக்குங்க துறை சார்ந்த ஒரு மேலதிக அறிவு அதை பெறுவது வந்து ஒவ்வொரு கிராமப்புற மாணவனுக்கும் சாத்தியமில்லை அதுவே வாழ் அவனுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு ஆதாரமான காரணம் ஒரு உயர்கல்வி அதற்கு வந்து அது வந்து மிகுந்த விலை வைக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய பண்டமாக மாறி இந்த நாட்டில் விற்று விற்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது அது அவ்வாறு செய்யப்படக்கூடாது என்பது என்னுடைய கருத்து கல்வியை பணமாக்குவதில் எனக்கு மாற்று கருத்து கிடையாது கல்வி பணமாக்கிட்டு போகுது அதை பற்றி மாற்று கருத்து இல்லை மாற்று கருத்து இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி பணமாக்கப்படுவதில் எனக்கு மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் பணமாக்கப்படுற கல்வியை வந்து எப்படி உரிமையாக்குறது உரிமையாக்கப்பட வேண்டுங்கிறது தான் என்னோட கேள்வி ஏங்க நீங்கள் விற்பனை பொருள் வந்து விற்ப பணம் உள்ளவனுக்கு தான் போயிடுச்சு அது எப்படி உரிமையாகும் அரசாங்கத்தால் எல்லாத்தையுமே முழுமையாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நூற்றி இருபது கோடி ஜனத்தொகையில் அதனால் நான் வந்து ஒரு கை கோத்துக்கிறேன் ப்ரைவேட் உள்ளே வரட்டு நீயும் ஹெல்ப் பண்ண நானும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் தனியார் வரலாம் ஆனால் சேவை மனப்பான்மையோடு வரணும் அது உண்மை அது அதில் மாற்று கருத்து இருக்கக்கூடாது ஒரு தனியார் உள்ளே வருவதில் ஒரு சேவை வந்து மனிதத்தன்மையற்றதா உலகமய மக்கள் ஆக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் வந்து இல இலவசத்தை பற்றியும் உரிமையை பற்றியும் நம்ம எப்படி பேச முடியும் கல்வி கல்வியும் வியாபார ப வியாபாரம் ஆகிட்டு போதே அது ஆகிட்டு போகுது அதனால் என்ன 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 ஆகிட போகுது பட் அந்த வியாபாரத்துக்கு ஒரு விலை நிர்ணயம் நிர்ணயிக்க வேண்டியது மனநிலையிலிருந்து கல்வியை பார்க்குறீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இல்லை இல்லை யதார்த்த மனநிலையிலிருந்து கல்வியை நான் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு மட்டும் தனி யதார்த்தம் அரசாங்கம் நினைத்தா கூட இப்போ இருக்கிற கார்பரேட் வேர்ல வந்து கல்வியை வந்து உரிமையாக்க முடியுமா ஏன் உரிமையாக்க முடியும் இலவசமாக்க முடியுமா ஏன் உரிமையாக்க முடியாது முடியாது நினைத்தால் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு சொல்லுங்க முடியாது சார் கார்பரேட்டுக்கு எதிராக அரசாங்கம் என்றுமே அதனுடைய கையை உயர்த்தாது அப்படின்னா அப்படின்னா எப்படி நம்முடைய வங்கிகள் தேச உடமையாக்கப்பட்டன இல்ல அரசாங்கத்தால முடியவே முடியாதுன்னு அவங்க கிடையாது நம்ம ஐபிஎம் வெளியில் அனுப்பியிருக்கோம் இல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் வெளியே அனுப்பியிருக்காங்க அனுப்ப முடியாதுலாம் கிடையாது சிம்பிள் சின்ன சைஸ்ல நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப காலமாக கிளப்புக்குள்ள போறதுக்குன்னு ஒரு கோடு வச்சிருக்காங்க அங்க வேட்டி கட்டக்கூடாது ஒரே சட்டத்தில் அரசாங்கம் தூக்கிடாது ஒரே சட்டம் தான் அதோட முடிஞ்சிச்சு நீங்களும் நானும் கற்பனை செய்து கொண்டிருப்பதை விடவும் ஒரு பகாசுர அமைப்பு என்பது அரசு அதனுடைய ஆற்றலை வந்து எல்லாம் தாழ்த்தியெல்லாம் மதிப்பிட்டுறாதீங்க அது நினைத்தால் பொருளாதாரம் என்பது அதை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு 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 சூத்திரம்தான் அது நினைத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ள முடியும் எத மக்களுக்கு எத்தகைய நல் நலத்தையும் செய்து கொள்ள முடியும் அதனுடைய க நிர்பந்தங்கள் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து நாம் ஒன்றும் பேச வர வரல ஆனால் அதனுடைய ஆற்றலை தாழ்த்தி மதிப்பிட வேண்டாம் ஆனால் ஒரு தனியார் ஒரு தனியார் அமைப்பினுடைய சேவை மனப்பான்மையையும் நாம் எதுவும் குறை ச
நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு ஆர்டி மசாலா நியா நானா பவர் பை என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் கோ பிரசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு தொழிலும் எனர்ஜி இந்த சுதந்திர தின நாள் சிறப்பு நியா நானால எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அல்லது பல்துறை வல்லுநர்கள் தங்களுடைய கனவு இந்தியா அல்லது இந்தியா குறித்து அவர்களுடைய பார்வையை முன்வைக்கிறாங்க மாணவர்கள் அவங்ககிட்ட தங்களுடைய சந்தேகங்கள் கேள்விகள் எழுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் நரேன் ராஜ்கோப் ஒரு பொருளாதார மாணவர் அடிப்படையில் அப்புறம் முதலீட்டு ஆலோசகராக இருக்கார் அண்ட் தென் அவர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அண்ட் தொழில்நுட்பவாதி பத்தி எழுத்தாளர் இஸ் அ காலமினிஸ்ட் டூ ஸோ பன்முகத்தன்மை கொண்ட நரேன் ராஜகோபாலன் ரெண்டு பொண்ணுங்க பாத்ரூம் போக போகிறாங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஏன்னா பாத்ரூம் வீட்டில் கிடையாது டாய்லெட் கிடையாது அவங்க வன்முணரப்பட்டு கொல்லப்பட்டு தூக்கில் தொங்க விடுறாங்க அறுபத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு தொண்ணூறு கோடி செல்ஃபோன் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் டாய்லெட்டே இல்லை நாம் எந்த மாதிரியான பொருளாதார சிந்தனையை எந்த மாதிரியான சமூக சிந்தனையை முன்னாடி வைக்கிறோம் நீங்கள் காலேஜெலாம் முடிச்சுட்டு கேம்பஸ் பார்த்துட்டு வேலைக்கு போவீங்க நியூ ஏஜ் எக்கானமின்னு நாம் சொன்ன ஐடியோ பிபிஓவோ டெலிகாமோ ரீட்டைலோ இங்கெல்லாம் பிங்க் ஸ்லிப்புன்றது சர்வசாதாரணம் நாளைக்கு நீங்கள் வேலைக்கு வர தேவையில்லைன்னா உங்களை துரத்திடலாம் இதை நாம் வளர்ச்சின்னு சொல்கிறதா இல்லை இதை முன்னேற்றம்னு நாம் சொல்கிறதா இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா உங்கள் அப்பாவோ உங்கள் அண்ணனோ வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்கூட்டரோ ஒரு ஆட்டோவோ எடுத்துருக்குறாங்க அந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது நாள் கலெக்ஷன் ஏஜெண்ட் வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்பார் ஆனால் இதே ஊரில் தான் பல்லாயிரம் கோடிகள் வங்கிகளுக்கு கடன் வச்சுருக்கிற மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடமாட முடியுது உடனே நாம் வந்து பணக்காரங்கள்லாம் வில்லனுங்க ஏழைங்கள்லாம் நல்லவங்கன்ற அந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த சிக்கல் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு பக்கம் பணக்காரர்களுக்கான ஒரு ஒரு விஷயமாகவும் இன்னொரு பக்கம் மிடில் கிளாஸுக்கான விஷயமாகவும் இந்த கேப் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துருச்சு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லாருக்கும் தெரியும் மூணுலேருந்து அஞ்சு சதவிகிதம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய இந்திய சேமிப்பு இந்திய ஒட்டுமொத்த சேமிப்பு தான் இந்த பங்கு சந்தைகளுக்கு போதும் பெரும் மூன்றிலிருந்து ஐந்து சதவிகித மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்திற்கு இந்தியாவில் ரெண்டு ஸ்டாக் எக் மூணு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது அதுக்கு மேலே செபி இருக்குது அதுக்கு மேலே ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது அதுக்கு மேலே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இருக்குது இவ்வளோவும் இருக்குது ஆனால் இந்தியா முழுக்க எல்லா இடங்களிலும் பரவலாக தொழில்னு நாம் சொல்கிற விவசாயமோ சிறு தொழில்களோ மேனுஃபேக்சரிங்கோ இவ்வளோ படிநிலைகள் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நாம் கேபிட்டலிஸ்டிக் ஸ்டேட்டாக மாறணும் அமெரிக்கா மாதிரி மாறணும் ஐரோப்பா மாதிரி மாறணும்னு தான் திரும்ப திரும்ப பேசுகிறோம் ஆனால் அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தை நாம் மறந்துட்டோம் அங்கே ஒரு சராசரி மனிதன் ஒரு சராசரி ஐரோப்பியன் ஒரு சராசரி அமெரிக்கன் அவனை அரசாங்கம் கவனிக்கும் ஸோ என்னுடைய கனவு இந்த தேசத்துக்கான கனவு நான் ஒரு ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் நாட்டிலையோ இல்லை ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாட்டிலையோ ஒரு சோஷலிச நாட்டிலையோ வாழணுன்றதை விட ஒரு வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டில் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டில் தான் எல்லா மக்களினுடைய அடிப்படை தேவைகள் முதல்ல பூர்த்தி செய்யப்படும் இப்போ நீங்கள் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி உள்ள வந்து நம்மளுடைய எக்கானமி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைகிறது தான் வாய்ப்பு இருக்கிறத வர முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி எப்படி குறையும்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்போது எப்படி இண்டிவிஜுவல் இஸ் செல்ஃபிஷ் இஸ் அ பில்லியனர் நாட் செல்ஃபிஷ் சார் பில்லியனர் மே பி செல்ஃபிஷ் பட் இஸ் லயபிள் சார் ஹீ இஸ் லயபிள் சார் லயபிள் ஃபார் வாட் ஹீ இஸ் லயபிள் டு பே இஸ் டாக்ஸஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும் எவ்வளோ டாக்ஸ் பே பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சார் அந்த ஸ்லாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ மீன் என்ன ஸ்லாப் சார் நீங்கள் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய தனிநபர் வருமானம்னு சொல்கிற பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற வரி விதிப்பு கொள்கை பிரகாரம் நீங்கள் முப்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே டேக்ஸ் கட்டணும் ஆனால் இந்தியாவில் என்னால் டேட்டா கொடுக்க முடியும் பில்லியனர் அல்லது பத்தாயிரம் கோடி ப்ளஸ்ஸுன்னு நாம் பேசுகிற எல்லா பெரிய ஆட்களும் பதினேழு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு தான் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க ஜிடிபி பற்றி பேசுகிறதே ஒரு இது முட்டாள்தனம்னு சொல்கிறீங்க இன்னிக்வாலிட்டி பற்றி பேசுகிறீங்க இன்னிக்வாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபாரினில் பார
அவன் வீட்டு வாட்ச்மேன் இருக்கான் ஒரு ரீச் பர்சன் இருக்கான் ரெண்டு பேர் பையனும் ஒரே ஸ்கூலில் கூட படிப்பான் அது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை இது வந்து நீங்கள் இன்விகாலிட்டி ரொம்ப பெருசாகிட்டே போகுதுன்னு சொல்கிறீங்க அதாவது நம்ம நம்புறது என்னென்னா அது ஒரு பெரும்பாலான ஒரு நம்பிக்கை அமெரிக்காவில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அமெரிக்காவில் எல்லாம் இருக்குது அமெரிக்காவில் எல்லார் வீட்டிலையும் கார் இருக்குது அமெரிக்காவில் எல்லாம் ஒழுங்காக நடக்குது அமெரிக்காவில் யாரும் போலீஸ்காரங்க லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன்றாங்க எல்லாம் ஆனால் அதே அமெரிக்காவில் தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் கேபிட்டல்னு சொல்கிற வால் ஸ்ட்ரீட் முன்னாடி ஆக்குப்பை வால் ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு போராட்டத்தை பண்ணுறாங்க அவங்க சொல்கிறது அமெரிக்காவில் ஒரு சராசரி அமெரிக்கனுக்கும் பணக்காரனுக்கும் இருக்கிற இடைவெளி இன்இக்வாலிட்டி கேப்பு ரொம்ப அதிகரிச்சிடுச்சு ஒரு சராசரி அமெரிக்கானால அமெரிக்காவிலே வாழ முடியல இது இன்இக்வாலிட்டின்றது இந்தியாவுக்கு மட்டுமான பிரச்சனை கிடையாது இது உலகம் முழுக்க இருக்கிற பிரச்சனை இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் தொண்ணூத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிச்சு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் இன்னைக்கு அன்னைக்கு நாம் லைசன்ஸ் ராஜனு யாரெல்லாம் திட்டினோமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான இன்னொரு லைசன்ஸ் ராஜை நாம் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோம் இன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்ததுலேருந்து இன்னைக்கு வந்த ஆட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இந்தியாவினுடைய டாப் ஹண்ட்ரட் பணக்காரர்களில் அங்கிருந்து வந்த ஒரு நாற்பது அறுபது பேர் இன்னும் இருக்கிறாங்க கீழிருந்து எத்தனை பேர் வந்து நாம் மேலே கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு தான் பார்க்க முடியும் உடனே நான் தனியாருக்கு எதிரான ஒரு ஒரு ஆள் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பிம்பம் வரும் அது அப்படி கிடையாது இன்ஃபோசிஸை நான் மதிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களால வந்து அவங்க கட்டுற ஒரு ஒரு டேக்ஸ் ரெவன்யூன்றது வந்து இந்த நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுக்கான பேஸ்கெட் வேணும் இன்றைக்கி வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் ஏன் கொடுக்க முடியலைன்னா இங்கே நான் டாய்லெட் கட்டுறதுக்கான பணத்தை ரோடு போட்டால் யாரோ ஒரு நாலு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் வந்து காசு போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கலாம் இங்கே டாய்லெட் கட்டினா யாருமே காசு போடுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் அலா குட் நைட் தேங்க்யூ இங்கே நிறைய வித்தியாசமானவர்கள் நம்ம சந்திக்கிறோம் ஆக்டிவிஸ்டாக இருக்காங்க ரைட்டர்ஸாக இருக்காங்க எக்கனாமிஸ்டாக இருக்காங்க அடுத்து நம்ம சந்திக்க போகிறவரும் கூட அப்படிப்பட்ட ரொம்ப வித்தியாசமான ஒருத்தர் தான் இந்த சமூக அமைப்பில் எல்லாரும் ஏதோ வகையில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நோ மேட்டர் வாட் வேற அவர் தயா அடுத்து நம்ம அழைக்கவிருப்பது திரு கண்மணி குணசேகரன் அவர்களே லெட்ஸ் வெல்கம் திரு கண்மணி குணசேகரன் அவர்களுடைய சொந்த ஊர் விருதாச்சலம் பக்கத்தில் மணக்கொல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் தற்போது போக்குவரத்து கழகத்தில் விருதாச்சலம் பணிமனையில் தொழிலாளியாக வேலை செய்கிறார் நான்கு நாவல்கள் நான்கு சிறுகதை தொகுப்புகள் மூன்று கவிதை தொகுப்புகள் மற்றும் நடுநாட்டு சொல்லகர் ஆதி ஆகிய பதினோரு நூல்கள் இவருடைய படைப்பில் இவருடைய சிந்தனையிலிருந்து உயிர்த்திருக்கிறது தமிழ் வளர்ச்சி துறை விருது சுந்தரம் ராமசாமி விருது கனடா தமிழ் இலக்கிய தோட்ட புனைவு விருது ஆகியவற்றை பெற்றிருக்கிறார் வட தமிழ்நாடு நமக்கு அளித்த செழுமையான இலக்கிய கொடி வணக்கம் சுதந்திர இந்தியா சுதந்திர இந்தியாங்கிறோம் இதோ ஆம்பிடான கண்ட பிறகு தான் தாலி ஞாபகம் வந்தது மாதிரி இந்த ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நினைக்கும் போது தான் நமக்கு சுதந்திரம் ஞாபகம் வந்து போச்சு என்ன காரணம்னா இந்தியாவோட இந்தியாவோட பொதுவாக வரலாறு படிக்கிற தன்மையே நம்ம விட்டுட்டோம் அது பெரிய கொடுமை ஏன்னா நம்மளுடைய கல்வி புலம் அது மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாளில் கல்லூரிகளில் வரலாற்று துறையும் தமிழ் துறையும் முற்றாக தூக்கிடுவாங்க ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பசங்க எதுவும் வரல வேறு ஏதாவது போட்டுக்கிட்டு இந்த க மோட்டரை கட்டினா அதை கட்டினா இதை கட்டினா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்படி ஒரு பார்வைக்கு வந்துடுது இது ஒரு மிக ஆபத்தான விஷயம் என்னென்னா ஒரு நாடு எப்படி சுதந்திரம் அடைஞ்சிது எப்படி அதனுடைய வரலாறு கட்டமைக்கப்பட்டதுங்கிறதா நம்ம புள்ளிகளுக்கு சொல்லி சொல்லி அப்படி தான் ஒரு சமூகத்தை விவரமாகவும் சின்ன பசங்களுக்கு சொல்லி வளர்த்து எடுக்கணும் ஒரு திண்டிவனத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்துட்டு போகும்போது பார்க்குறேன் கிடங்கள் ஏரி அப்படின்னு திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஏரி இருக்கு பத்தாவது வேறும் பூரா தண்ணி பாட்டெலாம் அது இது கிடக்குது என் கூட அந்த ஒரு ஒரு தமிழ் அறிஞர் ஆத்திரி சொன்னார் இந்த ஏரி வந்து சிறுபனாற்று படையில் எழுதியிருக்குப்பா அப்படின்னார் எனக்கு அதை கடந்து போகும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லை நம்ம தமிழை படிக்காமல் விட்டோமே ஒரு மன்னன் வாழ்ந்தது ஒரு கவிஞன் பாடப்பட்ட பகுதியை இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்காம விட்டோமே அப்படின்னு ஒரு பெரிய வருத்தம் இந்த விருத்தாசலத்தில் பழமையநாதர் கோயில் இருக்கு அது கேட்குறாங்க எந்த ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டது சோழர்கள் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வகையில் தான் இதே ஒரு வரலாறு படிச்சுருந்தான்னா புள்ளடிச்ச மாதிரி சொல்லுவான் செம்பியன் மாதேவி தன்னுடைய கணவர் பெயரால் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவான் ஒரு வரலாற்றை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது தான் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு ஒரு நாடு அது நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அதான் இதெல்லாம் தனி மனிதனாலெலாம் செய்கிறது கிடையாது அரசு ஒரு ஆர்டர் இப்படி தான் போகணும்
அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க புள்ள பிறக்கும் போதே செல்போனை தட்டிட்டு வருது கம்ப்யூட்டரை பிறந்துட்டு வருது எல்லாம் வருது எது வரைக்கும் வருது பத்தாவது ஒரு பன்னெண்டாவது வரைக்கும் போது அதுக்கு பிறகு தானா கடையை பக்கம் போடுது இந்த பேர் அந்த ஆடி மாதத்தில் ஈசல் போ உட்டியே பூத்துன்னு ராத்திரில் கிளம்போ அந்த வலைக்கும் பக்கத்தில் ஒரு ஓனாக இருக்கும் அப்படியே பிடிச்சி 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 அதுவாக போட்டு தின்னுட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணி என்ன பண்ணாலும் குடி ஒரு மோசமாக வேர் கரையானை போல் ஒட்டு மொத்த இளைஞர் பட்டாளத்தை அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இதில் படிக்காதான் செய்கிறான்னா படித்தவன் வந்து டைட்டில் பார்க்குங்கிறான் கம்ப்யூட்டரை பிரித்து போட்டு காலால் உதைச்சங்கிறான் இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு பேசணுங்கிறான் அவன் தான் பொழுது போச்சுன்னா அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் எல்லா மூலகாரணங்களுக்கும் இந்த சிதம்பரத்தில் ஒன்று ஒரு கொலை ஒரு எசையை வெட்டி கொண்டிச்ச ஃபுல்லாக சரக்கு வாங்கி ஊற்றி தான் கொண்டு இருக்கு டெல்லியில் அந்த பொண்ணு கற்பழிக்கப்பட்டதை எல்லாம் குடி தான் எல்லாமும் தெரிஞ்சு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் குடி அதுக்கு அடுத்தது சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழன்றும் உழவே தலை நீங்கள் சேத்தில் கை வைக்கலன்னா நான் சோத்தில் கை வைக்கல இப்படிலாம் சும்மா ஒரு பில்டப் இங்கே பேசுறது யாராச்சும் ஒரு அம்மா கீரை கட்டு எடுத்துகிட்டு வருது எவ்வளோ ரூபா அஞ்சு ரூபா மூணு ரூபாய்க்கு தெரியா எவன் மனசாட்சி உள்ள யாரா அவன் எந்த எத்தனை விவசாயி இம்மா கரண்டு கட்டில் இவ்வளோ பிரச்சனையில் அந்த கீரையை வளர்த்துருப்பான் என்ன நீ அம்மா குறைஞ்சா போடுற கொக்கோ கோலா இவ்வளோ போயிட்டு நீ ரேட்டு பேசி கேட்டு வாங்குவியா கேட்ட காசை கொடுத்துட்டு வரல அது மாதிரி ஒரு கீரை கட்டுக்காரங்கிட்ட கொடுத்து சின்ன சின்ன அசைவுகளில் விவசாய நீங்கள் தூக்கி கொடுத்தா போதுங்க நான் மண்ணோட கிராமத்தில் இருக்க இன்னமும் நான் கிராமத்தில் இருந்து கொண்டு விவசாயம் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் விவசாயம் எனக்கு சரியில்லாமல் இருக்குது இருந்தாலும் அதை விட்டு வெளியேறாமா நான் அதிலே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய கனவு எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த சுதந்திர இந்த இந்தியாவில் ஒரு விவசாயிக்கு அவன் விளைவிக்கிற போயிற நீங்கள் மல்லா அந்த மல்லாட்ட கமிட்டிக்கு போய் பாருங்களேன் மார்க்கெட் கமிட்டி நாலு மணிக்கு இந்த செவப்பு வெள்ளை ஷீட் வாங்கி வச்சுட்டு இப்படி உக்காந்துருப்பான் அப்படியே விவசாயி அவன் என்ன ரேட்டு சொல்கிறானுவோ என்ன போவரானுவோ இப்படி தெவைச்சி தெக மாதிரி போய் இவன் கஷ்டப்பட்டு ரா கண்ணு பகல் கண்ணு மூழ்ச்சி அதை கொண்டாந்து அவனுடைய விளை பொருட்களுக்கு அவன் விலை சொல்ல முடியல இதெல்லாம் மீறி ஒரு தாய்மொழி கல்விக்கு இதான் சொல்கிறான் அதான் பத்தாவது வரைக்கும் போச்சு இல்லை அஞ்சாவது வரைக்கும் கட்டாய கல்வி தமிழ் அப்படி இப்படிலாம் கிடையாது டாக்டர் படிக்கிறவங்க கூட கூட போகட்டியா தமிழ் கூட ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன குறைஞ்சா போடுற போயிட்டே இருக்கட்டும் இதை சிவாஜி சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரங்களும் ஒரு வாழ்வியல் நெறியோட போகிறதுக்கு கூட ஒன்று படிச்சுட்டு போய் என்ன குறைஞ்சா போடுற அதோட பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியருக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு அளவு கூட்டுலாம் நான் சொல்கிறேன் தாய்மொழி கூட வர்றதால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எனது கனவு இந்தியாவில் தமிழ் கடைசி அவன் எந்த நிலைக்கு வேலைக்கு போகிறானோ அது வரைக்குமே அவனோட கூட வரணும் அந்த நாட்டோட ஒவ்வொரு மாநிலத்தோட சரித்திரம் வரலாறு அவனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் குடி இல்லாத இளைஞர் பட்டாளத்தை உருவாக்க வேண்டும் விவசாயியை வெறும் வார்த்தையாக இல்லாமல் அவனுக்கு மதிக்கப்பட வேண்டியவனாக எந்த விதத்தில் நாம் குறைந்தபட்சம் அவன் சொல்ற ஒரு கீரை ஒரு மோர் ஒரு தயிர் இந்த கேட்கற காய்ச்சல் கொடுத்து ஏதோ நம்ம மனசுக்காக ஒரு சாந்தி அடைவதற்கு நீங்கள் வழிவகை செய்ய வேண்டும் இதுதான் நான் விரும்புகிற கனவு இந்தியா என்று உங்களிடம் கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி எஸ் யதார்த்தமாகவே இந்த கைத்தட்டு வந்துருச்சு உங்களுடைய உரை அவங்களுக்கு இயல்பாகவே அவங்க உங்க இல்லாம பெரிய பாடு அண்ணா பெரிய இதா தான் இங்கிலாந்து வந்து ரொம்ப மோசமான நிலை நிலைமையில் இருக்கும்போது அதாவது செகண்ட் வேர்ல்டு வர அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தே வந்து அந்த நாடு வந்து ஜெயிக்க வச்சது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீடர்ஷிப் தான் வின்சன் சர்ச்சில் தான் அவரே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கோட்டை விஸ்கி குடிப்பார் அவர் ஸோ அதுக்காக வந்து அவர் எந்த குடி அவருக்கு எடுத்தா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் குடிப்பழக்கம் எப்படி சொல்லுங்க ஒரு தனி மனிதனை காட்டக்கூடாது அடையாளம் ஒரு ஒட்டு மொத்த இந்த சமூகம் குடிச்சு முன்னேறி வந்ததுரா அப்படி சொல்லணும் இப்போ நாங்கள் படித்து முடிச்சுட்டே வெளியில் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஐடி ஃபீல்டோ எந்த துறைக்கே வேலைக்கு போகிறேன்னா நீ என்ன படிச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்குற அந்த மொழியே கேட்குறது கிடையாது நீ என்ன அந்த சோர்ஸில் நீ என்ன சப்ஜெக்ட்ஸில் அந்த அறிவு தான் பார்க்குறாங்க இல்லையா தமிழ் பார்க்குறது கிடையாது அண்ணே ஒரு கண்மணி குணிசன் சாதாரண பத்தாவது ஆலடி அரசின உயர்நிலையில் பள்ளியில் படிச்சுட்டு வந்து ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஆறு ஆண்டு காலம் உழைத்து நடுநாட்டு சொல்லகிறாதுன்னு ஒரு டிக்ஷனரி போட்டிருக்கண்ணே இதை விட நீ என்ன பெரிய நீ போயிட்டு ஐடி ஃபீல்டில் பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு மொழி அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேண்ணே அண்ணே கொண்டு போயிருந்தாலும் ஒண்ணும் கிடையாது என்ன ஒரு உண்மை யதார்த்தம் 
வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் என்னோடய தனிப்பட்ட ஐடென்டியை நான் எங்கே ரிவீல் பண்ணாலும் உன் வரலாறு என்னென்னு யாருமே என்ன கேள்வி கேட்குறதே கிடையாது அப்படி இருக்க நிலமையில் நம்ம வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ முக்கியமாக அவசியமா ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் கேட்காமலா இருக்கிறாங்க கேள்வியே அப்போ திரு திரு திரும்ப ஒன்றாவது வரலாறு ரெண்டாவது வரலாறு அவர் முதலாம் பாணிப்பட்டு போர் எப்படி நடந்தது கலிங்க மன்னன் காலவரலன் அங்கே போனால் அங்கே போனால் படிக்கிறோம்ல எல்லாம் தேவை இருக்கு அப்பா அரசு அதுதான் சொல்கிறேண்ணா திரும்ப திரும்ப அந்த புள்ளியில் தான் நம்ம போய் நிற்கிறோம் என்னமோ அந்த ஐநாறு பார்த்து இதுக்கெல்லாம் ஒரு எதிர்வரும் காலத்தில் ஒரு விடுவு தேடிக்கணும் நானும் உங்களோட சேர்ந்து மகிழ்ச்சி அடைவேன் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா நியா நானா பவர் பை என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் கோ பிரசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு தொழிலும் எனர்ஜி அடுத்ததா இங்கே நான் கூப்பிட போறவர் ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் ஒரு நல்ல அரசியல் விமர்சகர் எதிராளர் திரு சி சா செந்தில்நாதன் அவர்கள் லெட்ஸ் வெல்கம் செந்தில்நாதன் ஒரு மாடர்ன் தாட் உள்ளவர் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தலாம் நல்ல பத்திரிகையாளர் பதிப்பாசிரியரும் கூட பதினைந்து ஆண்டு கால அனுபவம் இந்த எழுத்து இந்த துறையில் பதிப்பியல் எதிரியல்ல மொழிக் கொள்கை செயல்பாட்டாளர் சீனாவை பற்றிய டிராகன் என்கிற இவருடைய நூல் ரொம்ப புகழ்பெற்றது தற்போது பன்மொழி இந்தியாவுக்கான இயக்கம் என்கிற அமைப்பின் அனைத்து இந்திய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் அவர் செயல்பட்டு வருகிறார் என்னுடைய கனவு என்ன இந்தியாவை பற்றி என்னுடைய கனவு என்ன ஒரு இந்திய வரைபடத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி நீங்கள் நகர்ந்து வந்தாலும் இந்த நாட்டில் எத்தனை விதமான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனை விதமான மக்கள் பல்வேறு மொழி பேசக்கூடியவர்கள் பல்வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் பல்வேறு நிலங்களில் வாழ்பவர்கள் பல்வேறு வரலாற்று பின்னணியை கொண்டவர்கள் ஆக இந்த நவீன இந்தியா என்பதே ஒரு ஒரு வரலாற்றின் உருவாக்கம் ஒரு அற்புதமான ஒரு சூழல் அது ஏனென்றால் இந்தியாவினுடைய சுதந்திர போராட்டத்துக்காக முன்னே முன்னால் இருந்து போராடிய மகாத்மா காந்தியோ ஜவஹர்லால் நேருவோ அண்ணல் அம்பேத்கரோ அதற்கு முன்பு அவர்களுக்கு சிந்தனையை விதைத்து தந்த ரவீந்திரநாத் தாகூர் போன்றவர்களோ நவீன உலகத்தினுடைய சிற்பிகளாக இருந்தார்கள் அவர்கள் சாதாரண தலைவர்கள் அல்ல இன்னும் ஒரு விஷயத்திலே நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவினுடைய சுதந்திர போராட்டத்தின் தலைவர்கள் ஜாம்பவான்கள் அவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு வித்தியாசமான இந்தியாவை தான் உருவாக்க விரும்பினார்கள் நமது கலாச்சார பின்னடைகள் வித்தியாசமானவை நமது வரலாற்று பின்புலங்கள் வித்தியாசமானவை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளமாக தமிழ்நாடு என்பது உலகத்தினுடைய பல்வேறு நாடுகளோட வர்த்தகம் புரிந்த ஒரு கடலோர சமூகம் நம்முடைய பார்வை என்பது கடற்கரையை தாண்டி உலகத்தை நோக்கியது இதே சமயத்தில் மகத நாட்டிலோ அங்க நாட்டிலோ அல்லது வந்து இன்று சொல்லக்கூடிய லக்னோ போன்ற இடங்களில் வாழ்கிற மக்கள் கடலே பார்க்காத ஒரு விதமான ஒரு மத்திய பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் பல்வேறு விதமான அடக்கு அதாவது படையெடுப்புகள் போன்ற விஷயங்களை எதிர்கொண்டு 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 வேறு விதமான பின்னணியிலே வாழ்ந்தவர்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே விதமான வரலாற்று பின்னணி இல்லை ஏனென்றால் ஒரே விதமான சமூக பின்னணியோ பொருளாதார பின்னணியோ புவியியல் பின்னணியோ கிடையாது நமக்கு இடையிலே ஒற்றுமை இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் கூட இந்த ரெண்டு பேருக்குமான வரலாற்று பின்னணி என்பது நமக்கு தனித்தன்மைகளை உருவாக்குகிறது இப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து ஒரு பொருளாதார கொள்கையை உருவாக்க முடியும் என்று நீங்கள் உண்மையிலே நம்புகிறீர்களா நாம் அனைவரும் வரலாற்றால் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதே வரலாற்றால் பல்வேறு தனித்தன்மைகளை உடையவர்களாகவும் இருக்கிறோம் இதனால் தான் இந்த நாட்டினுடைய விடுதலைக்கு முன்பே எப்படிப்பட்ட இந்தியா இருக்க வேண்டும் என்று அரசியல் சாசன தொடர்பான விவாதங்களில் இருந்தாலும் சரி அல்லது அரசியல் விவாதங்கள் பொதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லோருமே சொன்னது இந்தியா ஒரு கூட்டமைப்பாக இருக்க வேண்டும் அதாவது இந்தியாவை ஒரு கூட்டமைப்பாக கற்பிதம் செய்யக்கூடிய மனநிலை ஒரு காலத்திலே இருந்தது ஏன் அப்படி கற்பிதம் செய்தார்கள் என்றால் அதுதான் ரொம்ப வசதியும் கூட நீங்கள் மத்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகளை சொன்னேன் அவர்கள் ஒரே மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் இல்லை சின்ன 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 மொழிகள் பல மொழிகள் பேசலாம் ஆனால் அவர்களை ஒன்றிணைப்பது ஒரு புவியியல் பிரதேசமும் ஒரு கலாச்சாரமும் வடகிழக்கில் இருக்கக்கூடிய நாகாலாந்து ஆனால் அங்கே ஐம்பது மொழிகள் பேசுகிறார்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான அடையாளங்களை உடைய இந்தியா அதனுடைய முழுமையான அடையாளங்களோடு எங்கே ஒற்றுமை ஒன்றுபட்டு இருப்பது எங்கே வேறுபட்டு இருப்பது ஒரு ஒரு சிந்தனை போக்கு ஒரு காலத்திலே இருந்தது பிறகு அது குறைந்து 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 கொண்டு வந்தது இன்றைய இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு அடிப்படையான காரணம் இந்தியாவை ஒரு கூட்டமைப்பாக ஒரு கொயலேஷனாக ஒரு ஃபெடரேஷனாக ஒரு கான்ஃபெடரேஷனாக நாம் பார்க்க தவறுவது தான் மேற்கு வங்கத்தினுடைய தென்பகுதி ஒரிசா மத்திய பிரதேசம் அதிலிருந்து பிரிந்த சத்தீஸ்கர் அங்கே பீகாரில் இருந்த ஜார்க்கண்ட் ஆந்திர பிரதேசனுடைய மேல் பகுதி இந்த இந்தியாவினுடைய மத்திய இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அங்கே இருப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் பெரும்பாலுமானோர் ஆதிவாசிகள் நடுவிலே இருக்கக்கூடிய இவர்களை பற்றி நாம் என்றைக்குமே
அவர்களுடைய நடை உடை கலாச்சாரம் என்ன அவருடைய வாழ்க்கை என்ன என்பதை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது எந்த சினிமாவில் அதை பற்றி பேசியதில்லை எந்த இலக்கியமும் நாம் படித்தது கிடையாது செய்தித்தாள்களிலே அற்ற பற்றிய செய்திகள் வருவது கிடையாது நம்முடைய தொலைக்காட்சியிலே வரக்கூடிய செய்திகளில் மத்திய இந்தியா என்பது ஒரே ஒரு இடத்தில் தான் வரும் எப்பொழுது என்றால் மாவோயிஸ்டுகள் தாக்குதல் அந்த இடமும் துரசவசமாக கனிம வளங்கள் நிறைந்த பகுதி இந்த நாட்டினுடைய பெரிய பெரிய நிறுவனங்களும் சத்தீஸ்கரிலே ஒரிசாவிலே மத்திய பிரதேசிலே கனிம வளங்களையும் இயற்கை வளங்களையும் கொள்ளையடிப்பதற்கான ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது வேட்டை காடாகத்தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறதே ஒழிய அந்த மக்களுக்கான கல்வி அறிவு பற்றி அந்த மக்களுக்கான வாழ்க்கை வசதி பற்றி எதையுமே பார்த்தது கிடையாது இதுதான் இல்லாதும் காரணம் சொல்ல வரல இதுதான் காரணம் நிச்சயம் சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமா இருக்கக்கூடிய ஜாதி பிரச்சனைக்கு இதுதான் காரணமா அல்லது உலகத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் பாத இது பா பாலின வித்தியாசம் தொடர்பானதுக்கு இதுதான் காரணமா அல்லது உலகம் முழுக்க இந்த இயற்கை சுழல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கும் இதுதான் காரணமா என்றால் அப்படி சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தீர்ப்பதற்கான வழிமுறை என்பது என்ன இந்த ஒரு அடிப்படையான பிரச்சனை பற்றி நீங்கள் பேசினால் மட்டும்தான் அந்த ஒவ்வொரு கூட்டமைப்பின் பகுதிக்குள்ளும் நீங்கள் ஒரு சமூக பொருளாதார பிரச்சனையை பேச முடியும் அந்த கூட்டமைப்பின் ஒவ்வொரு பகுதிக்குள்ளும் ஒரு பாலின பிரச்சனை பற்றி நீங்கள் பேச முடியும் அதன் ஒவ்வொரு இடத்துக்குள்ளும் ஒரு இயற்கை பிரச்சனை பற்றி பேச முடியும் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவின் இறக்க இயற்கை பிரச்சனை அல்லது பொருளாதார பிரச்சனை என்று சொல்லும் போது நாம் பூசி மெழுக கற்றுக்கொண்டிருக்கோம் விவசாயம் என்பது எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியான பிரச்சனை உடையதா அல்ல விதர்பாவில் இருக்கக்கூடிய முகம் வேறு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முகம் வேறு விவசாயத்துக்கு கோதுமை விவசாயம் செய்யக்கூடியவர்களுடைய நிலைமை வேறு மலைகளிலே சிறுதானியங்களை விவசாயம் செய்யக்கூடிய மந்த மத்திய இந்தியாவின் பகுதியில் உள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்களுடைய நிலைமை வேறு தென்னிந்தியாவினுடைய அரிசி பகுதிங்கிறது வேறு தமிழ்நாடு என்கிற மாநிலம் உருவாவதற்கு முன்பே இந்திய தேசிய க காங்கிரஸ் இந்தியாவினுடைய சுதந்திரத்துக்காக போராடிய காங்கிரஸுக்கு ஏற்கனவே தமிழ்நாடு மாநில கிளை வந்து விட்டது தமிழ்நாடு மாநிலமாக வந்தது ஐம்பது ஐம்பதுகளில் தான் ஆனால் அவர்கள் முப்பதுகளிலே வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரான்னு ரெண்டு கிளைகளாக பார்த்தது ஏன் பார்த்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறிலே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்போது மிக முக்கியமான கட்சியாக இருந்தது அவர்கள் கல்கத்தாவிலே என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்திய அரசியல் சாசனமே பல்வேறு மாநிலங்களில் அப்போது மாகாணங்கள் பல்வேறு மாகாணங்களில் உள்ள மக்களின் பிரதிநிதிகள் கூடிதான் ஏற்ற வேண்டும் என்று பேசினார்கள் ஏன் பேசினார்கள் அவர்கள் சர்வதேசவாதிகள் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள் என்று பேசியவர்கள் தான் ஏன் அவர்கள் வந்து இவ்வாறு பேசினார்கள் அவர்களுக்கு அந்த வரலாற்று வித்தியாசம் புரிந்திருந்தது ஒரு அழகான சொல்லாடல் உண்டு திங்க் குளோபல் ஆக்ட் லோக்கல் இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் உங்கள் சிந்தனை உலக அளவில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் உங்கள் செயல் என்பது உள்ளூர் அளவில் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நீங்கள் உள்ளூரில் செய்யக்கூடிய வேலை தான் அந்த உலகளாவிய செயல்பாட்டினுடைய அது அதுக்காக நீங்கள் ஆற்றக்கூடிய பங்கு அந்த ஆக்ட் லோக்கல் என்கிற விஷயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவில் அந்த ஆக்ட் லோக்கல் உள்ளூர் அளவில் செயல்படு என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் இந்தியாவினுடைய பல்வேறு மக்களுடைய பிரதேச அடையாளத்தை புவியல் அடையாளத்தை மதித்து அவர்களுக்கு அந்த உரிமையை வழங்கி அந்த உரிமையை பறிக்காமல் இந்தியாவை உண்மையிலே வந்து ஒரு பன்முக சமூகமாக ஒரு ப்ளூரல் சொசைட்டி என்று சொல்கிறோம் அதே போல வந்து ஒரு பன்முக சமூகமாக மாற்றக்கூடிய விஷயத்தை நாம் அரசியலமைப்பு சாசன ரீதியாக செய்யாவிட்டால் எந்த மாற்றத்தையும் செய்வதற்கான அதிகாரம் நம்மிடம் இருக்காது உங்களோட வியூ பாயிண்ட்ல வந்து எப்படி வந்து இந்த ஆதிவாசி தன்னோட லைஃபையும் என்ஜாய் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கும் டெவலப் ஆகலாம்னு தோணுறது உங்களுக்கு எல்லா அருமையான கேள்வி நீங்க கேட்டது நேருவுக்கு தோன்றிய கேள்வி முதல்ல ஆதிவாசிகள் வந்து உங்களை பார்த்து பயப்படுவது நியாயமானது அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஏன்னா ஆதிவாசிகளுடைய நிலங்களை கொள்ளடிப்பதற்கு தான் நம்ம போகிறோம் உங்கள் வசதிக்காக அங்கே சென்று உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் உங்களுடைய முன்னுரிமையை அவர்களுடைய முன்னுரிமையாக நினைப்பது தவறு இதை தான் நான் சொன்னேன் இந்த அடிப்படையில் இந்த ஃபெடரலிசம்ங்கிறது ஏதோ ஏதோ கவர்மெண்ட் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம சிந்தனையே நாம் வளர்ந்து விட்டோம் பாவம் அவங்க வளராமல் இருக்கிறாங்க நாம் போய் தான் அவங்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி வந்து ஆதிவாசிகளை நோக்கி வந்து பழக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்கள் அவர்களாகவே வளர்வதற்கு நம்ம அனுமதிப்போம் ஏற்றுக்கொள்வோம் நாம் அனுமதிக்கிறது கூட இல்லை அதை அங்கீகரிப்போம் ஏற்றுக்கொள்வோம் எந்த விஷயங்களே வந்து உறவு வரணுமோ அந்த விஷயம் வரட்டும் வராத விஷயங்களை அவங்க தனித்து இருக்கட்டும் என்ன பிரச்சனை அதனால நமக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் கிடையாது இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் வந்து யாராலேயும் அவ்வளோ ஈஸியாக கொண்டு போக முடியாது இல்லை சார் குவஹாட்டி இல்லை சார் குவாட்டி தான் குவாட்டி தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக்கே போட முடியல அவங்க வந்து ரயில்வே ட்ராக் இல்லைன்னா அவங்க ஃப்ளைட்டில் கூட வந்துக்குவாங்க அது பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த மக்கள் எதை டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறாங்களோ அதையே நம்ம பார்க்க மாட்டேங்க
ஆமாம் மகாராஷ்டிராவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் கர்நாடகாவிலையும் நீண்ட காலமாக இருந்த சமூக நீதி கோட்பாட்டால் தான் பெரிய அளவுக்கு வந்து இங்கே வந்து தொழிற்கல்வி பொறியியல் கல்விங்கிறது வளர்ந்தது அதனால தான் அத்தனை ஆயிரம் பேர் எங்கள் கிட்டே இருக்குது நீ வா உன் ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு நம்ம கேட்க முடிஞ்சது இது ஒரு தனியார் ரூட்டில் நம்ம பேச வேண்டிய விஷயம் ஆக இந்தியாவினுடைய ஒவ்வொரு ஏன் வந்து பீகாரில் ஐடி வரல ஏன் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஐடி வரல நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஆக ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு முறைகள் இருக்கிறது அவங்களுடைய வரலாற்று பின்னணி இருக்கிறது அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது வளர்ச்சி சாத்தியமாகிறது அதை மறுக்கும் போது வளர்ச்சி சாத்தியமாகிறதில்லை நெல் விளையிற பகுதி கோதுமை வீடு விளையிற பகுதியை நம்ம பிரித்து பார்க்கும்போது அது ஒரு பிரிவினையை வேற்றுமையை ஏற்றத்தாழ்வு உருவாக்குமா பிரிவினை வேற்றுமை ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்கனவே இருப்பதைத்தான் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம சொல்ல வரும் அதாவது வந்து இந்த இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியினரும் எல்லா மொழி பேசக்கூடியவங்களும் எல்லா பின் என்ன சொல்கிறது சூழல்கள் வசிப்பவர்களும் ஒரே மாதிரி இல்லை சிலர் வளர்ந்துருக்கலாம் சிலர் வள வளராமல் இருக்கலாம் இந்த வளராமல் இருக்கிறவங்களை வளர்ந்தவங்களோட சமப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரோம் இருப்பதை தான் நம்ம வந்து சுட்டி காட்டி எந்த இடத்துல வேற்றுமை இருக்குதோ அந்த வேற்றுமையை நிரப்ப முயற்சி பண்ணணும் நீங்கள் விதர்பாவை பற்றியும் மற்ற பிரிவினைகளை பற்றியும் பேசும்போது அங்கே இருக்கிற ரீஜனில் இருக்கிற மக்களுக்கான உரிமைகளை வந்து அவர்களே வந்து தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் என்னோடய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் இருக்கிற எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கும் அவர்களுக்கான உரிமைகளை அவர்களே தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னா விதர்பாவை வந்து நம்ம தனி ஸ்டேட்டாக கொடுத்துடலாமா நல்ல கேள்வி ஆனால் இந்த கேள்வி வந்து திருப்பி திருப்பி இந்தியாவில் வந்து ஒரு தவறான ஒரு பிரிமை அதாவது ஒரு அடிப்படை மீது எழுப்பப்படுகிறது ஃபெடரலிசம் நாம் சொல்லும்போது அங்கே மத்திய அரசாங்கத்துக்கு சில கடமைகள் இருக்கிறது மாநில அரசாங்கம்னு சொன்னால் அந்த மாநில அரசாங்களுக்கு சில கடமைகள் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் ஃபெடரலிசம் சொல்லும்போது நீ எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோ நான் சும்மா இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் கிடையாது தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நிறைய புதிய விஷயங்கள் பேசியிருக்கார் அது ஒரு கயிறுமையில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அது வேற்றுமை என்று பார்த்துவிட முடியாது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது தான் அவர் திரும்ப திரும்ப காயின் பண்ண முயற்சிக்கக்கூடிய விஷயம்
நம்மிடையே கடுமையான பிற்போக்கு தன்மை இருக்கிறது அது பெண்களை நாம் எப்படி நடத்துகிறோம் என்பதில் கடுமையாக வெளிப்படுகிறது என்பதை நாம் வெளிநாடுகள் செல்லும் போது பார்க்க முடிகிறது அங்கு உள்ள பெண்களை அவர்கள் நடத்துவதிலும் இங்கு உள்ள பெண்களை இங்குள்ள சமூகம் படித்தவராக இருந்தாலும் சரி படிக்காதவராக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு போராளியா ஒரு போராளி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி நாம் பெண்களை நடத்துவதில் மிகவும் ஒரு தாழ்வான நிலையில் இருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் அதே சமயம் இங்கு வந்து யார் வேண்டுமானாலும் ஒரு ஆண் அரசியல் தலைவராக இருக்கலாம் எழுத்தாளராக இருக்கலாம் எந்த பொறுப்பில் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் எந்த பெண்ணை குறித்தும் ஒரு இழிவான கருத்தை பொது சமூகத்தில் சொல்லிவிட்டு எளிதாக சொல்லிவிட்டு தப்பித்துவிட முடியும் எந்த எந்த ஒரு அடிப்படையில் இப்படியான ஒரு வன்மமும் பெண்கள் மீது பெண்களினோட ஆளுமையின் மீது சகிப்பு தன்மையற்ற குணம் வந்து இளைஞர்கள்ட்ட இருந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு பார்த்தா நான் பார்க்கறது ஒன்று வீட்டில் இருந்து தொடங்குகிறது என்று நினைக்கிறேன் வீட்டில் இது குறித்த உரையாடலே ஒன்று இல்லாமல் இருந்திருக்க வேண்டும் குறிப்பாக பெற்றோர்கள் பெண்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது உங்கள் சகோதரிகளிடம் கூட நீங்கள் இப்படி நட இதே இதே மாதிரியான மனோபாவத்திடம் நடந்து கொள்கிறீர்களா ஒரு கேள்வி ஏன் இந்த ஒரு மனோபாவம் குறிப்பாக ஆண்களிடம் இது வந்து திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் ஆண்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை ஏன் இப்படியான ஒரு மனோபாவம் எப்பொழுதும் சமூகத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது வீட்டில் எந்த இடத்திலும் எந்த இடத்திலும் பெண்ணிடம் வந்து இப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எந்த அம்மாவும் அப்பாவும் தன் மகனிடம் சொல்லி கொடுக்கிறார்களா என்று எனது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஏன்னா நான் பார்த்தவரை இதற்கு முன்பு உள்ள தலைமுறை வந்து முற்றிலும் இந்த இந்த விடயத்தில் வேறு வேறு மாதிரியாக இருந்தார்கள் அதாவது குறிப்பாக வந்து பாலியல் வன்முறை என்பது வந்து எல்லா வீடுகளிலும் இருக்கும் ஒரு விஷயமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது சமீபத்தில் கன்னியாகுமரி நாகர்கோவிலில் வந்து குடும்ப வன்முறை பற்றி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு வருடத்தில் இவ்வளோ பெண்கள் எரிக்கப்படுகிறார்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் வரதட்சணைக்காக உண்மையில் என்னென்னா கல்வி அறிவு மிக்க மாநிலம் எது மா மாவட்டம் எது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தில் தான் இப்படியான கொடுமையும் தொடர்கிறது அப்போ இதிலிருந்தே நம்மளுக்கு தெரியுது கல்விக்கும் சமூக எதிர் யதார்த்தத்திற்கும் ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது கல்விக்கும் நாகரிகத்திற்கும் பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது அப்போ நான் ஒரு நாடு ஒரு நல்ல நாடு வளர்ச்சியுற்ற நாடு என் என்ன பண்பில் அந்த நாடு எந்த வகையில் நடந்து கொள்கிறது அங்குள்ள ஆண் மக்கள் பெண் மக்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் அது தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்று நான் பார்க்கிறேன் ஆண்களுக்கு இப்படி சொல்லி கொடுக்கப்படுற குடும்பம் வந்து பெண்களுக்கும் நீ இப்படிதான் வந்து ஆண் முன்னாடி நடந்துக்கணும்னு சொல்லுதுல்ல ஆமா பெண்களுக்கும் அப்படிதான் பெண்களுக்கு வந்து குறிப்பா வந்து தாய்மார்கள் வந்து தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்களை வன்முறைகளை தங்களுடைய மகள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதே இல்லை அவங்களும் தாங்க கல்யாணம் பண்ணி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சமூகத்தில் கஷ்டப்பட்டு வராங்களே தவிர அந்த அனுபவங்களை பெண்களுக்கு தங்களுடைய மகள்களுக்கு இல்லை தங்கள் சகோதரிகளுக்கு சொல்லி சொல்றதே இல்லை அப்படிங்கறத வந்து நான் இதற்கு ஒரு பதில் ரெண்டு தரப்புலயுமே எஜுகேஷன் வந்து இப்போ பெண்களுக்கும் நடக்கிறது ஆனால் எஜுகேட்டட் பெண்களும் தே ஆர் ஸ்டில் இந்த நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்காங்க அது ஏன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம வந்து இப்போ நான் படிச்சிட்டேன் எனக்கு பொருளாதார பலம் இருக்கு பொருளாதார விடுதலை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோன்னா நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன் சமூகத்தில் ஒட்டுமொத்த பெண் சமூகமும் மாறிட்டதான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இதுலேருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வரணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் பிரதிநிதித்துவம் எடுக்கிறது இல்லை மற்ற சமூக விஷயங்களோட நீங்கள் வந்து க பங்கெடுக்கும் போது தான் இந்த விஷயம் இந்த மாதிரி நுட்பமான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து இங்கு வந்து பேச போகிறவர் பேராசிரியர் சுல்தான் இஸ்மாயில் அவர்களை அழைக்கிறோம் திரு சுல்தான் இஸ்மாயில் அவர்கள் ஃபார்ம நியூ காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் ஒரு நாற்பது ஆண்டு கால ஆசிரிய பணி எக்காலஜிஸ்ட் இவர் இந்த ஏத்வாம் ரிசர்ச்சில் ரொம்ப சீரியஸாக தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க இப்போது எக்கோ சயின்ஸ் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் சென்னையினுடைய டைரக்டராகவும் பணிபுரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்னுடைய பார்வை முதல்ல வந்து சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் இந்த ஈக்கோங்கிற வார்த்தை இசிஓ ஏக்கோங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன இல்லம் உயிரினங்கள் வாழும் இல்லம் அந்த உயிரினம் வாழும் இல்லத்தை பற்றி படித்தோன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இக்காலேஜ் சுற்றுச்சூழல் அதுவே மதிப்பீடு போட்டோன்னா அதான் எக்கானமி பொருளாதாரம் இன்னைக்கு பிரச்சனை என்னென்னா ரெண்டுக்குள்ளார ஒரு போர் இந்த பெரிய போரில் வெற்றி பெறுறது யார் சுற்றுச்சூழலாக பொருளாதாரமா பொருளாதாரம் அங்கே தான் நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு வரோம் இன்னொன்று பெருசாக நாங்கள் பார்க்குறது வந்து நார்மலாக நம்ம தே நாட்டை பற்றி பேசும்பொழுது உடனே அமெரிக்கா நாடு இப்படி இருக்கு ஐரோப்பிய நாடு அப்படி இருக்கு திஸ் இஸ
is what is comparison. Number Nadi appeared in the Napatiella, Sondra Mangam Purde, Inniki in the stage of Vandrakrom. That is comparison. Not comparing ourselves to USA or UK, that is not comparison. Yengal Karicha and the Sadan or Syria Kalvigalo, other Arai Chigalo, and the Arai Chigalapani, Kondu or Mpoda, local resources of the importance could come. Local resources. Yendo or Arivening a Pajano, Inigan and Yana B. Pajada Varke, Doctor Pajada Varke, Abdicadea. Yendo subject Pajalo, Inikan de Valagadea. Adena. எது படிச்சாலும் வேலை உண்டு அதுல உங்களுடைய சாமர்த்தியம் நாங்க எல்லாம் சீர்வைஸ்ல இருக்கும்போது இந்தியா வாஸ் ரிச் இந்தியன்ஸ் வெர் புவர் இந்தியா வாஸ் ரிச் இந்தியன்ஸ் வெர் புவர் பட் டுடே அன்ஃபோர்ச்சூனேட்லி இந்தியன்ஸ் ஆர் ரிச் இந்தியா இஸ் becoming poor so how can i build up my country to bring up to that level means i must create an environment and the environment sutru sutru na kondu varano na adu vandha nalla selipa irukano paakradhukku alaga irukano adhe nerathla adhil irukkira pallu yer valarano idella vandha india naatla ennude kanavugalla onnu sutru sural innu onnu nammude health unfortunately you children you don't have a health inni lende indra sudandra naal anniki nammude paarvai aarukku ore ore or request nammude desiya kodi ellarum namm veetla vandha pona peraga amma atta solli உங்களுடைய சமையல் அறையில் தேசிய கொடியை ஒட்டி வைப்பீங்க வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கலர் ஆன் த டாப் எவ்ரி டே யூ மஸ்ட் யூஸ் சம்திங் ஆஃப் தட் கலர் இன் யுவர் ஃபுட் அது கேரட்டாக இருக்கட்டும் பப்பாளியாக இருக்கட்டும் மாம்பழமாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்று கேரோட்டின் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரெண்டாவது கலர் இன்னைக்கு இருக்கிற பெண்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் கால்சியம் டெஃபிசன்சி கொஞ்ச அளவு அவங்க பால் குடிச்சு தான் ஆகணும் மூணாவது கலர் பச்சை நிறை காய்கறிகளை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் Paneer is not a kai curry. Potato is not a kai curry. Once in a way you can have it. I'm not against it. But pachi nira kai curry ilda mungilik vandhi yalla nutrients on yalla fiber on irukkhe. Nadu ilu irukkira color? Neela. Sinna vaisla indhi neela yadukka varayi vom? Tanni ki. Nalla serandha tanni kudikke no. Yathani kodukal? Iruvathi nal mani narathla indha nal varnangla paharunga. India avde youth will be able to develop and grow further with all the strength and compatibility. Children. My view of future India, you guys are coming here. This is the whole thing. 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 In the Kanava in Nikki, Ningella Serende, I hope you will cooperate and get this dream fulfilled. In the Kanava Nana, Yella Madangalo, are the Hindu Mada Margato, are the Muslim Mada Margato, are the Christo Mada Margato, are the Buddhist Mada Margato, are the Jain Argato, other than you call it by any other name of religion, caste, creed of my country here in India. If we all join together, If we all join together as Indians, then this is an Indian. In the Indian, in the Mari Nikkim Bode, Ola Gatala, yen the prachana vandalo, our country will never fell down. And I want all of us to join together to see to it. And that is my dream for the future. Nigal Patu Kundir Pada, Mungal Vijay. Welcome back to Archi Masala Niya Nana, powered by NAC, Dwell S, co-presented by Sunland, over Thurilum Energy. Palveira Thuraisantha Vallu Narkal, India Kurita Thangul Daya, Parvai in the Sudhandira Dina Sirappu Nikal Chil Munvai Kira Arkal. Maana Varakal, Avarakal Kela Koodiya, Kelevigal, Sandhe Khangal, Alladhu Yengu Muran Pudu Kira Arkalo, Adhu Saranda, and the questions are raised when it is coming, and the other things are talked about. That's why we are talking about the other things. We are talking about the other things. We are talking about the other things. தொழில் முறையில் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக வழக்கறிஞர் பணியில் இருப்பவர் தமிழ் மொழி மீது கொண்ட ஈடுபாட்டினால் எழுத்தாளராக பேச்சாளராக சிறு வயதிலிருந்தே தன்னை உயர்த்தி கொண்டவர் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கல்மண்டபம் என்ற இவரது நூல் நாவல் இலக்கிய சிந்தனை பரிசு பெற்ற ஒரு நாவல் அது ஒரு சமூகத்தில் பிணம் சுமக்கும் சகோதரர்களை பற்றிய கதை கண்டதை சொல்கிறேன் என்று விகடனில் சமூகம் சார்ந்த சட்ட பிரச்சனைகளை ஒரு கட்டுரை தொடராக அவங்க பண்ணாங்க ரவுத்திரம் பழகு என்று துக்ளக் பத்திரிகையில் இவர் எழுதிய கட்டுரைகள் நூல் வடிவமாக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது எல்லாமே நூல் வடிவமாக வந்திருக்கு வழக்கறிஞர் சுமத்தியவர்கள் 
இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கும் என்னுடைய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எவ்வளோ பேசுனாங்க இங்கே சிறு தொழில்கள் தொடங்குறதை பற்றி பெரு தொழில்கள் செய்வதை பற்றி விவசாயம் செய்வதை பற்றி சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்கிறத பற்றி பெண் சமூகத்தினுடைய பாதுகாப்பை பற்றி எல்லாமே தான் நம்ம பேசுகிறோம் நான் எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தணும்னு பொழுது நம்ம எல்லாரையும் ஒரு விரக்தியினுடைய எல்லைக்கு கொண்டு போய் எது தள்ளுது அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊழல் இந்த ஊழலை இவ்வளவு மலிஞ்சு போயிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த ஊழலை ஒழிக்காம இந்த இந்தியாவனுடைய இந்தியாவை பற்றி நம்ம ஏதாவது ஒரு கனவை காண முடியுமா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வெற்றி பெற செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா ஊழலை ஒழிக்காத வரைக்கும் இங்கே எதையுமே நம்ம சாதிக்க முடியாது சரி இந்த ஊழல் இவ்வளவு வளர்ந்ததற்கு எது அடிப்படையான காரணம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தாக்க இந்த நாட்டினுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியல இந்த நாடு எப்படி சுதந்திரம் அடைஞ்சதுன்னு நமக்கு தெரியல இதில் எத்தனை தலைமுறையினுடைய தியாகம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு தெரியல அதனால் என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய கல்வியில் அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தொழிலில் அவர்கள் மேன்மை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த தேசம் அப்படின்னு வருகின்ற பொழுது இந்த தேசப்பற்றிலோ இல்லை இந்த தேசத்திலே ஒழுக்க நெறியோடு நாம் வாழ வேண்டும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்திலையோ அவர்களுக்கு ஒரு ஒட்டுமொத்தமான நம்பிக்கை இல்லாத தன்மையை ஒன்றை வந்து இன்றைக்கு நம்ம சு சமூகத்தில் இருக்கிறதுனால கல்வி திட்டத்தை வகுக்கின்ற பொழுது லார்டு மெக்காலேட்டை கேட்குறாங்க எவ்வளோ மோசம் பார்த்திங்களா நான் கூட லார்ட் மெக்காலேன் தான் இன்னும் சொல்கிறேன் அந்த லார்டை எடுத்துகிட்டு என்னால் வெறும் மெக்காலேன் சொல்ல முடியல பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு திணிப்பு ஆங்கிலேயர்கள் நம்முடைய மனதிலே திணித்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் இந்த மெக்காலே கல்வி திட்டத்தை மாற்றி இந்தியாவை அடிமைப்படுத்தணும் ஒட்டு மொத்தமாக ஜெயிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்ட பொழுது ஒன்று அவர்களுக்கு மனசுக்குள்ளே அந்த அடிமை நான் அடிமை அப்படின்றத எண்ணத்தை வேற அது வேறோ வேறோடு அவங்க மனசில் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னாக்க அவங்க கலாச்சாரத்திற்குள்ளும் அவர்களுடைய பண்பாட்டிற்குள்ளும் ஊடுருவி அந்த கலாச்சார சிந்தனையையும் பண்பாட்டு சிந்தனையையும் வேறறுத்து நம்முடைய கலாச்சாரம் மோசமானது நம்முடைய பண்பாடு மோசமானது நம்முடைய மொழியில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து ரொம்ப மோசமானது ஆங்கிலம் தான் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க அது தெரிஞ்சு காட்டி நான் ரொம்ப ஒரு அடிமை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை இவங்க மனசில் ஏற்படுத்திட்டாக்க அந்த அடிமைத்தனத்தை அவங்க மனசில் விதைச்சிடலான்ற முதல் விஷயத்த பண்ணார் சுதந்திரம் வாங்கிய பின்பு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்வி திட்டத்தை நாம் மாற்றி இருக்கணும் நம்முடைய கல்வி திட்டம் என்பது நம்முடைய மொழி சார்ந்தது நம்முடைய கலாச்சாரம் சார்ந்தது நம்முடைய பண்பாடு சார்ந்தது நம்முடைய வரலாறு சார்ந்ததாக இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த கலாச்சார பண்பாட்டை சார்ந்த ஒரு கல்வியும் அறம் சார்ந்த ஒரு கல்வியும் அறச்சிந்தனையை சார்ந்த ஒரு கல்வியும் இல்லாததுனால என்ன ஆயிப்போச்சுன்னா பணம் சம்பாதிப்பதற்காக நாம் கல்வி கற்றுக்கொள்கிறோம் முதல்ல கல்வி திட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் இந்த கல்வி திட்டத்தை மாற்றுகின்ற பொழுது எல்லா தேசங்கள்லேயும் வெற்றி பெற்ற தேசங்களில் இல்லை ரொம்ப மாறுதட்டி கொள்ளக்கூடிய தேசங்களில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னாக்க எல்லா மாணவர்களுக்கும் கம்பல்சரி மில்ட்ரி ட்ரைனிங்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க எதுக்கு இந்த மில்ட்ரி ட்ரைனிங் வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த மில்ட்ரி ட்ரைனிங்க்கு போகிற போது தான் இந்த நாட்டிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் என்றால் இதுக்கு இராணுவம் என்ன பாடுபடுது நேவி என்ன பாடுபடுது ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன பாடுபடுது இதுக்கு பின்னாடி எப்படிப்பட்ட ஒரு பின்புலம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஓஹோ சுதந்திரம்ன்றது இவ்வளவு பெரிய விஷயம் என் தேசம் என்பது இவ்வளவு பெரிய விஷயம் இதை நான் கட்டி காப்பாத்துறதுக்கு இவ்வளவு பேர் தங்களுடைய உழைப்பை கொடுத்து கொடுக்கிறார்கள் இந்த மகத்தான விஷயத்திற்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு தேசப்பற்று முதல் அந்த அந்த மாணவர்களுடைய மனசுல வரும் அடுத்தது இந்த என்எஸ்எஸ்ன்னு ஒரு ஸ்கீம் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு பதில வெளிநாட்டுல இருக்கிற மாதிரி கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் அந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ஸ்கீம் ஒரு நீ என்ன வேணா படி நீ பிளஸ் டூவில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு மார்க் கூட வாங்கிக்க கம்யூனிட்டி சர்வீஸில் உனக்கு இரநூறு மணி நேரம் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் இல்லைன்னா உனக்கு அட்மிஷன் கிடையாது அப்படின்ற அந்த டெடிக்கேஷன் அந்த மைண்ட் என்னுடைய கல்வி என்பது நான் தனி மனிதனாக வளர்வதற்குன்றது இல்லாமல் இந்த சமூகத்தினுடைய பயன்பாட்டிற்கு என்னுடைய அறிவை நான் எப்படி பயன்படுத்த போகிறேன் அந்த சிந்தனையை இதையெல்லாம் ஒரு வற்புறுத்தலாக செய்யாமல் ரொம்ப இயல்பாக ஒரு கரிக்குலமில் அது பார்ட் ஆஃப் த கரிக்குலமாக வருகின்ற பொழுது ரொம்ப இயல்பாக அது அமையும் இது என்னோட நாடுன்ற அந்த ஒன்னஸ் வருகின்ற பொழுது ஊழல் இந்த நாட்டில் பெருகாததற்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் ரெண்டாவது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வளங்களும் இருக்கிறது இந்த நாட்டில் ஆனால் எல்லா வளங்களும் எல்லோருக்கும் சொந்தமானதாக இல்லை குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் நதி நீரை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது பத்து ஆண்டுகளுக்குள் இணைத்தே தீர வேண்டும் என்று இந்தியா முடிவு செய்கின்ற நாளிலே நாம் நினைக்கக்கூடிய இந்த
நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸை எவ்வளோ நம்ம வலுப்படுத்துகிறோம்ன்றத விட நம்ம வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் தான் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களும் ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்கிட்டு நீயும் நானும் ஒரு தேசம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நம்ம துரத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் இன்றைக்கு நதிநீர் பங்கீடு என்பது தான் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இப்போ நதிநீரை தேசியமயமாக்குவது நதிநீரை நதிகளை இணைப்பது என்பது இந்த தேசத்திலே வந்தால் அன்னைக்குத்தான் அன்றைக்குத்தான் உண்மையிலேயே நாம விவசாய புரட்சியை இந்த சமூகத்திலே செய்ய முடியும் ஒரு தலைமுறை வீறு கொண்டு எழுந்து இந்த தேசப்பற்றிலும் இந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய இறையாண்மையிலும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் ஊழலுக்கு நாங்கள் உட்பட மாட்டோம் அப்படின்றத ஒரு இயக்கமாக இளைஞர்கள் எடுத்து அவர்களுடைய மனசுல ஒரு சத்தியம் செய்து கொண்டார்கள் என்றால் இந்த சமூகத்திலே நாம நினைக்கக்கூடிய ஒரு வெற்றிகரமான இந்தியாவை நாம நிஜமாவே உருவாக்க முடியும் காம்பிரமைசிங் ஃபார் கரப்ஷன் சொன்னீங்க ஒரு மனுஷனா இருந்தா எப்படியும் எதுக்காக ஒன்று விஷயத்துக்காக காம்ப்ரமைஸ் ஆகி ஆகணும் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பணம் அது இல்லைன்னா அதுக்கு தான் எல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறாங்களே கடைசி அந்த போகிற கடைசி நிமிஷத்தில் அவங்க என்ன தெரியும் நான் சர்வை பண்ணால் போதும் நான் ஜெயிச்சா போதும் என் வேலையை பார்த்தா போதும் அப்படின்ற இடத்துக்கு நம்ம வந்துடுறோம் ஏன்னா நம்மளுடைய கல்வி நமக்கு அப்படி தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி திட்டம் ஜெயிக்கணும் வாழணும் அப்படின்றத விட ஜெயிக்கணுன்றது நம்ம முக்கியமாக இருக்கும் வெற்றி என்பதை விட நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னாக்கா வெற்றி என்பதை விட சான்றாண்மை என்பது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே வந்து இந்த கொஸ்டின் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் திரும்பவும் அதே பேச்சு தான் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க என்னென்னா கல்வி புரட்சி அப்படின்றீங்க நானும் பத்தாவது படிக்கிற காலத்துலேருந்து ரொம்ப நாளாகவே இந்த வார்த்தை கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் கல்வி புரட்சி கல்வி புரட்சி கல்வி புரட்சி மேலே நாடுகளில் இருக்கிற கல்வி திட்டங்கள் நம்ம பாடத்திட்டங்களில் கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு ஒன்று புரியல எது நம்மளுக்கு தெரியுது இதுதான் நல்ல கல்வி அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு மேலே நாடுகளில் இருக்கிற திட்டங்கள் வந்து நல்ல கல்வி என்எஸ்எஸ் மாதிரி திட்டங்கள் வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் இங்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இது வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போர்ஸ்ன்றவங்க நான் வந்து கட்சி வாரியா சொல்லல கட்சி வாரியாகவே சொல்லவில்லை மாணவர்கள்ன்றவங்க ஒரு சமூகமா சேர்ந்து இதைத்தான் நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஒன் இயரை நாங்க எல்லாரும் கான்டம்ப்ளேட் பண்ணி இப்படி ஒரு செமினார் வச்சு அதனோட முடிவுல இது எங்களுக்கு தேவையா இருக்கு இது எங்க பிரச்சனையா இருக்குன்னு குறைஞ்சபட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க பிரச்சனைய அது நடக்குது நடக்கலன்றது அடுத்த விஷயம் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் ஆவாது நம்ம மாநில அரசிற்கோ மத்திய அரசிற்கோ இது வரைக்கும் அமைச்சிருக்கோமா மருத்துவக் கல்லூரியில் வந்து எனக்கு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் ரீசெண்டாக போராட்டம் நடத்தினாங்க எங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபண்டை ஏற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டியை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் வச்சு அவங்க வந்து அதுக்கான போராட்டத்தை அஞ்சு வருஷமாக நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் எந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லாத பொழுதும் போராட்டத்தை நடத்தி அதனுடைய எண்டு ரிசல்ட்டை பார்க்காம ஒரு போராட்டம் அந்த காலத்தில் முடியலன்னு பொழுது எண்டு ரிசல்ட் வரைக்கும் போகிறதுக்கான டிட்டர்மினேஷன் இன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கு இல்லை மிலிட்ரி எஜுகேஷனால தான் அறம் வந்து நல்லபடியா பாய் இல்ல நான் மிலிட்ரி எஜுகேஷனையும் அறத்தையும் நீங்க mix பண்ணிட்டீங்க இல்ல இல்ல ஒன்றும் இல்ல நான் இல்ல இல்ல சர்வீஸ் எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன் கல்வி புரட்சி மூலமா தான் இத கொண்டு வர முடியும்னா கண்டிப்பா சாத்தியம் இல்லன்ற ஏனா கல்வி அளவு நம்ம நிறைய இடத்துல ரீச் ஆகல ஆனா சமூக ரீதியா நான் ரீச் ஆர்க்காங்கன்றத நான் நம்புறேன் நான் கல்வின்னு சொல்லும்போது சார் ஸ்கூல்ஸ் னு வரும்போது அது டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் இல்லன்னு வரும்போது அது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இப்போ ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்குது சார் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் அவங்க எவ்வளோ அறம் சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் எந்த சமூகம் அறத்திலே இருந்து விலகி போகிறதோ பொருளாதார ரீதியாக அவர்கள் எவ்வளவு வெற்றி பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் அறத்திலே இருந்து விலகி போகக்கூடிய சமூகம் விழுந்துபடும்ன்றதை வந்து நமக்கு பல வரலாறுகள் சொல்லியிருக்கு தேங்க்யூ மேம் அறம் எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கிறது ஃபைனலி அதான் தேங்க்ஸ் அலாட் மேம் தேங்க்யூ சுதந்திரத்தின் மிக முக்கியமான கூறு அப்படிங்கிறது கேள்வியை எழுப்புதல் அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கினதில் நிறைய பேர் ரொம்ப சின்சியராக நோட்டெலாம் வச்சு கொஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணது எல்லாமே நிறைய பேர் பண்ணாங்க பட் ஒருத்தர் ஆதாரபூர்வமாக ஒவ்வொரு கொஷினையும் அப்படியே பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து ரொம்ப சீரியஸாக நிறைய கேள்விகளை உள்ளார்ந்து எழுப்பினார் திருச்சி மங்கள் அண்ட் மங்கள் வழங்கும் கிஃப்ட் வவுச்சர் அவருக்கு பரிசாக வழங்கப்படுகிறது வாங்க செல்வ பிரகாஷ் வாழ்த்துக்கள் குட் லக் பெஸ்ட் விஷஸ் அடுத்து திருச்சி லண்டன் ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் பிளைவுட்ஸ் வழங்கும் ஒரு கலர் டிவி பரிசு வாழ்த்துக்கள் உங்க பேர் என்ன விஸ்வ பிரசாத் விஸ்வ பிரசாத் வாழ்த்துக்கள் குட் லக்